বিষয় বাস্তবিক পুলক চক্রবর্তী আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আপনাদের সেই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে কেন দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি আজকে এক নম্বর জায়গায় কারণ সফলতার আরেক নাম দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি বিগত কয়েক বছর ধরে শুধু একটাই চ্যালেঞ্জ করে আসছি প্রত্যেকটা মানুষকে আজও করছি আগামী দিনেও করব আপনাদের সকলকেই বলছি যারা দীর্ঘ বছর ধরে ভূত পিশাস তন্ত্র ডাকিনী বিদ্যা ভয়েস থেরাপি কালা জাদু ভাইব্রেশন থেরাপি সমস্ত কিছুর কাছে ঠকতে ঠকতে দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে যারা জ্যোতিষ বা তন্ত্রের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন যারা মনে করছেন না এমন কোনো জ্যোতিষবিদ্যা বা বাস্তুবিদ্যা আছে যে এখান থেকে আমাকে তুলতে পারে আমি সেই সকল মানুষকে চ্যালেঞ্জ করছি শুধু উন্নতি না উন্নতির চরমতম জায়গায় পৌঁছে দেবো যদি আপনি আমার সব কথা মেনে চলতে পারেন খুব কঠিন কাজ কিছু নেই যেটা হাজার হাজার মানুষকে উন্নতির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে আপনাকেও পারে দেখেন ওপনে গেছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন কলকাতা ঠিক আছে আপনার নাম হচ্ছে অরিন্দম আঠাশে এপ্রিল উনিশশো আটাত্তর শুক্রবার রাত্রি আটটা চল্লিশ কলকাতা জন্ম বৃশ্চিক লগ্ন ধনুরাশি একটু অপেক্ষা করুন আমি আগে আপনার ছকটা একটু স্টাডি করি তারপর আমি জানাচ্ছি আপনাকে বৃশ্চিক লগ্ন ধনুরাশি দশমের শনি বসে আছে দেখুন একদিকে যদি বলতে যাই তাহলে আপনার হরোস্কোপ খারাপ কিছু না খুব ভালো হরোস্কোপ যদিও এটাকে অনেক অ্যাস্ট্রোলজাররা চন্দ্রভঙ্গ কালসর্পযোগ বলবে যদিও কালসর্পযোগ এটা না কালসর্পযোগ কালসর্পযোগই কিন্তু কালসর্পযোগ একশোটার মধ্যে হয়তো একটা দুটো মানুষও থাকে তাই দিয়ে যখন তান্ত্রিকদের পেট ভরে না তখন তারা শনিভঙ্গ মঙ্গলভঙ্গ চন্দ্রভঙ্গ এসব কালসর্পযোগ বিভিন্ন মানুষকে ভ্রান্ত করে ভ্রান্ত করে এটা একটাই জিনিস হচ্ছে এটা কোনো কালসর্পযোগই না তবে একটা জিনিস বলবো খুব ভালো হরোস্কোপ খুব ভালো হরোস্কোপ ভাগ্যপতী চন্দ্র দ্বিতীয় স্থানে বসে আছে এবং দ্বিতীয় পতি বৃহস্পতি তারা জ্যেষ্ঠ সপ্তম পতি শুক্র সপ্তমের সক্ষেত্রে বসে আছে কর্মপতি রবি তুঙ্গি অবস্থায় পঞ্চমে বুধ আছে একাদশে রাহু আছে মারাত্মক ভালো চক কিন্তু একটাই ছকটা মার খেয়ে গেল সেটা হচ্ছে দশমের শনি এবং নবমের মঙ্গল কারণ দুটো জায়গায় মার খেলো আপনার যা হরোস্কোপ আপনি জীবনে উন্নতির চরমতম জায়গায় যেতে পারেন এবং সেই সুযোগ অতীতে আপনার কাছে এসছিল এখনও আসে না তা না এখনও আসে কিন্তু আপনি যতটা উন্নতি করার কথা তার করতে পারেননি দুটো কারণে একটা হচ্ছে লগ্ন তৃতীয় সপ্তম নবম দশম দ্বাদশের সঙ্গে যদি শনির অবস্থান করে এসব জায়গায় তাহলে পরে তার জীবনে ভাগ্যোন্নতি অনেকটা বেশি বয়স হয় সেইটা আপনার জীবনে ভাগ্যনতি একটু বিলম্বিত করছে এবং দশমের শনি মানে কর্মক্ষেত্রে উত্থানে একটু বাধা সৃষ্টি করে কারণ শনি হচ্ছে বাধা বিলম্ব ক্ষয়ের কারণ ঠিক আছে আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে লগ্নপতি মঙ্গল নিচস্ত অবস্থায় ভাগ্যস্থানে অবস্থান করছে যদিও ভাগ্যস্থান এটা খুব ভালো যোগ কিন্তু নিচস্ত অবস্থায় আছে একটা জিনিস হচ্ছে জন্মকুণ্ডলিতে লগ্ন হচ্ছে মাথা আপনার যেমনি যদি মাথাটাকে কেটে নেওয়া হয় পুরো শরীরটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে একটা হাত কেটে হাত গেলে কিন্তু শরীরটা ইনভ্যালিড হবে না কষ্ট হবে কিন্তু কাজ চালাতে পারবেন একটা চোখ গেলে কাজ চালাতে পারবেন কিন্তু মাথাটা বাদ গেলে পরে আপনি কাজ চালাতে পারবেন না ঠিক তেমনি আপনার মাথাটা যদি বাদ চলে যায় শরীরটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে ঠিক তেমনি লগ্নের ক্ষেত্রে তাই লগ্ন হচ্ছে পুরো জন্মকুণ্ডলীর মাথা এবং শুধু তাই না আপনার মাথায় যদি একটা পাঁচ মন ওজন চাপি দেওয়া হয় আপনার গায়ে যত শক্তি সমর্থ হোক না কেন আপনি কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন না কারণ মাথায় বোঝা আছে তো আপনার ক্ষেত্রে লগ্নপতি মঙ্গল নবমে বসে নিচস্ত অবস্থায় অবস্থান করছে নিচস্ত অবস্থায় অর্থাৎ লগ্নপতি দুর্বল হয়ে গেল অর্থাৎ পুরো ছকের স্ট্রেংথটা যেন কোথায় কমে গেল তারপরে জীবনে অনেক সুযোগ এসছে এখনও আসছে আগামী দিনেও আসবে কিন্তু সেই সুযোগগুলোকে আপনি কাজে লাগাতে পারেননি কিন্তু আমার এমন একটা হরোস্কোপ আপনার দ্বারা জীবনে কিন্তু প্রচুর মানুষ উপকৃত আপনি আপনার ক্ষেত্রে দেখুন জীবনে সরকারি চাকরির বড় বড় সুযোগ এসছিল কিন্তু আপনি করতে পারেননি বা করেননি করেননি ঠিক আছে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ আছে কিন্তু সেই অনুযায়ী আপনি কিন্তু ব্যবসায় সুফল পাচ্ছেন না ঠিক আছে এখানে আমি একটা জিনিস বলবো যে লগ্নপতিটাকে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে পাওয়ার দিন এবং শনির পাওয়ারটাকে দশমের যে শনির অশুভ প্রভাব এই শনির পাওয়ারটাকে একটু কমান দেখুন আপনি জীবনে বিরাট উন্নতি করবেন এবং আপনার এত ভালো অরোস্কোপ যে আপনার কোনো অন্য কোনো প্রতিকার তাবিজ কবজ হোম যাগ যজ্ঞ রত্ন উপরত্ন কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই খুব ভালো অরোস্কোপ ঠিক আছে আপনাকে আমি ফোনে পাচ্ছি না সেটা ঠিকই 
मानुषा আমি ভালো মানুষ কিনা এটা বোকা বক্সের ভেতর থেকে আমি আপনাকে দেখছেন ঠিক আছে তো এটা দেখতে গেলে পরে আপনাকে সান্নিধ্যে আসতে হবে যাই হোক আপনাদের শুভেচ্ছা গুরুর আশীর্বাদে যদি ভালো মানুষ হতে পারি বিরাট ব্যাপার আর একটা ব্যাপার আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি অরিন্দমবাবু যেটা হচ্ছে যে আপনি অরিন্দমবাবু তো আপনার নাম একদম অরিন্দম অরিন্দম কোষ আমি একটা জিনিস আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যেটা আপনি ধরুন একটা বাসে করে যাচ্ছেন বা একটা ট্রেনে করে যাচ্ছেন আপনি দেখলেন আপনার পাশে একজন গেরুয়াদারী সন্ন্যাসী বসে আছেন डाक्तर सामने जीवन मिले तो चेम्बारे प्रमाण स्वरूप गुरु आशीर्वाद मिनिमाम 
কনফিডেন্স আমার মধ্যে আছে বলে আমি সেই সাহসটা দেখাই আজকের দিনে কোনো তান্ত্রিক জ্যোতিষী কোনো ভয়েস থেরাপি ভাইব্রেশন থেরাপি ডাকেনি বিদ্যা কারুর ক্ষমতা নেই যে প্যাডে বিচার ধরে লেখে তার দুটো কারণ একটা হচ্ছে আপনি বিচার জানলে লিখবেন দ্বিতীয় নম্বর এটা কিন্তু একটা প্রমাণ থেকে যায় এবং আমি যে প্রতিকার করি এটা চ্যালেঞ্জ সহকারে করি বুঝতে পারছেন যার মাথায় গুরু আশীর্বাদ থাকবে সে পঙ্গু হয়েও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে বুঝতে পারছেন ভালো থাকুন এখন কে কি বিচার করছে সেটা দেখতে গেলে আমাদের চলতে হবে না আমি কি আমাকে উন্নত হতে হবে মানুষ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে উন্নতি থেকে উন্নতির চরমতম জায়গায় যাওয়া এবং সেই উন্নতির পথে আমাদের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সেগুলোকে দূর করা কখনো রোগ হলে ডাক্তারের কাছে কখনো জ্যোতিষী কাছে কখনো উকিলের কাছে সেগুলোকে দূর করতে যার যা সংস্কার সে খারাপ করবে তাই নিয়ে আমি ভাববো কেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন সুব্রত দাস হ্যাঁ বলুন সুব্রত আপনার একটা খেয়াল আছে কি জানি না আমি দু বছর আগে আপনার কাছে গিয়েছিলাম দু বছর আগে আমার কাছে এসেছিলেন আমার খেয়াল না থাকাটাই সম্ভব এবং এই টাইমে আপনি জানেন যে প্রত্যেক বছর জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলি রাত্রি পর্যন্ত এত পাওয়ারফুল টাইম আমি বিগত কয়েক বছর ধরে যদি আপনি আমার অনুষ্ঠান দেখে থাকেন বা আমার সান্নিধ্যে এসছেন তো আপনি আরও ভালোভাবে জানবেন যে এই টাইমে প্রতিকার একটা কথা বলে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাজ করে এই টাইমে আমি এতটা কাজের চাপে থাকি যে আমি অনেক সময় ঘুমানো বা খাওয়ার টাইম ঠিক মতো পাই না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার তবে আপনাদের শুভেচ্ছা গুরু আশীর্বাদে আমার স্মৃতিশক্তি অত দুর্বল না সামনে আসলে চিনতে পারবো যাই হোক আপনার সুবিধা অসুবিধা কি হয়েছে বলুন দু বছর আগে আমার কাছে এসছিলেন আপনি এখন কেমন আছেন আপনার ডেট অফ বার্থটা বলুন আমি একটা জিনিস কথা শুনে আপনার হাসলাম যেটা হচ্ছে দাঁড়ান এক মিনিট আগে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি আপনার নাম হচ্ছে সুব্রত উনিশে জুলাই উনিশশো বৃহস্পতিবার রাত্রি নটা হাওড়ায় জন্ম কুম্ভ লগ্ন বৃহস্পতি আপনি যে কথাটা শুনে আমি হাসলাম সেটা আপনি বলেন যে ডাক্তারের টাকা কেন নিচ্ছে দেখুন কেউ কারো টাকা খায় না আপনি বলছেন যে আজকে আমি বাসে করে যাচ্ছিলাম পকেট মার আমার পকেট মেরে নিচ্ছে না পকেট মার পকেট মারেনি না তার সঙ্গে আপনার পকেট মার যাওয়ার যোগ আজকে ছিল তাই আপনার টাকাটা লস গিয়েছে আজকে আপনার পকেট মার মানে পকেট না মারলেও আপনার টাকাটা হারাতো অমুকজন বলছে যে আজকে আমি চাকরি পেয়ে গেলাম না আজকে সে চাকরি পেল না আজকে তার চাকরি পাওয়ার যোগ ছিল অমুকজন বলছে আজকে আমার ডিভোর্স হয়ে গেল না ডিভোর্স হলো না আজকে তার ডিভোর্স হওয়ার যোগ ছিল তো সমস্ত কিছু আমাদের একটা গ্রহে ইনফ্লুয়েন্স চালনা করে তো কিছু পজিটিভ গ্রহে ইনফ্লুয়েন্স যখন আমাদের চালনা করে তখন আমরা ভালো ফল পাই এবং আমরা বলছি আমরা ভালো করছি আমরা ভালো করছি আমরা ভালো করছি আর যখন খারাপটা করে তখন আমাদের খারাপ হয় তো আমাদের মানুষ জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে ক্রমশ উন্নতির দিকে যাওয়া এবং এই উন্নতির জন্য কখনো আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় কখনো উকিলের কাছে যেতে হয় কখনো চার্টারের কাছে যেতে হয় কখনো জ্যোতিষের কাছে যেতে হয় যাই হোক যেগুলো জীবনের প্রতিবন্ধকতা সেইগুলোকে দূর করা তার ডাক্তার আপনার টাকা খায়নি আপনার গ্রহের জিনিসগুলোকে ঠিক করলে আপনি আমি যা প্রতিকার বলেছিলাম সেগুলোকে করেছেন তো এখন কি মনে হচ্ছে ডাক্তারের টাকা খাচ্ছে না ভালো আছেন দেখুন একটা জিনিস আপনাকে বলি আপনার কালসর্প যোগ ছিল আমি কালসর্প যোগের প্রতিকার কালসর্প যোগের প্রতিকার করেছি কালসর্প যোগ হচ্ছে এমনই একটা যোগ যেটা হচ্ছে আপনার জন্মকুণ্ডলী যতই ভালো থাকুক না কেন সেই জন্মকুণ্ডলীটাকে একটা অদৃশ্য বাদন দিয়ে বেঁধে রাখে আপনার যোগ্যতা ছিল না তা না আপনি একশো মিটার দৌড়াতে পারেন কিন্তু আপনাকে যদি হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে রাখা হয় আপনি দৌড়াতে পারবেন একটা পঙ্গু লোক আমার থেকে আগে চলে যাবে ব্যাপারটা হচ্ছিল এই জিনিসটা যখনই আপনার কালসর্প যোগটাকে আমি ভঙ্গ করে দিয়েছি আমি আপনাকে কিছু দিইনি আপনার ভাগ্যে যেটা ছিল আপনার যে যোগ্যতা ছিল সেই যোগ্যতাটাকে আপনি ফটাতে পেরেছেন বুঝতে পারছেন তবে আমি একটা জিনিস বলবো দু বছর আগে আপনি দেখিয়েছেন কালসর্প যোগ যাদের থাকে তাদের অটোমেটিক একটা বাড়িতে বাস্তুর প্রবণতা থেকে থাকে বাস্তু খারাপের এবং আপনার ক্ষেত্রে চতুর্থে শনির দৃষ্টি এটা হচ্ছে একটা খারাপ দিক ইন্ডিকেট করছে চতুর্থ থেকে আমাদের গৃহ পরিবেশ বিচার হয় এবং চতুর্থে মঙ্গল ভূমির কারোগ্রহ মঙ্গল বসে শনি দ্বারা দৃষ্ট বাড়িতে প্রচণ্ড পরিমাণে বাস্তু দোষ আছে এই বাস্তুটাকে ঠিক করে নিলে পরে আপনি আরও ভালো রেজাল্ট পাবেন আমি বলবো আগে বাস্তুটাকে করুন তারপরে কাকে কাকে আনবেন বললেন সেগুলো চিন্তা ভাবনা করুন আর প্রত্যেক বছর জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলি রাত্রি পর্যন্ত খুব পাওয়ারফুল টাইম এবছর সেটা একটু আগে পিছু দোসরা আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে খুব পাওয়ারফুল টাইম এই টাইমে আমি প্রত্যেকটা মানুষকে চ্যালেঞ্জ করি প্রতিকার কথা বলে যদি করতে হয় বাস্তু এই টাইমে করুন তারপরে আপনি 
আমার কাছে উপকার পেয়েছেন আরো উপকার পান তারপরে আপনি যাদেরকে আনার কথা চিন্তা করছেন করুন আপনার যোগ্যতা আমি জাস্ট ভগবানের আশীর্বাদের জন্মসূত্র যেটা আমি পেয়েছি সেই বিদ্যা দ্বারা আপনার যেটা প্রতিবন্ধকতা সেটাকে কাটানোর রাস্তা আপনাকে বলে দিচ্ছি সবই আপনার আমার কিছু না ভালোটাও আপনার খারাপটাও আপনার ঠিক আছে ভালো থাকুন বাস্তুটাকে যে টাইম বললাম এই টাইমের মধ্যে করুন দেখুন প্রতিকার মানুষ যাবো বললে হবে না একটা জিনিস বলে দিচ্ছি একটা জিনিস আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি দু তারিখ পর্যন্ত খুব পাওয়ারফুল টাইম কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় আমি অনেকের মানে করতে পারিনি এই দেখুন না এই সোমবার আমি মেচে দেয় বসতে পারিনি আমাকে গুজরাটের কিছু কাজে ব্যস্ত আর্জেন্ট থাকতে হয়েছে কারণ গুজরাটের কিছু কাজে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে দুর্গাপুজোর টাইমে আমি অনেকের প্রতিকার করতে পারিনি তার কারণ আমি তো একটা মানুষ কত লোকের প্রতিকার করবো আপনাকে মন বোঝানো একটা প্রতিকার করে দিয়ে তো লাভ নেই তান্ত্রিকদের মতো সেটা আপনি কাজ পেয়েছেন তবে তো আপনি আমাকে মনে রাখছেন তার প্রতিকারটা সেই মাত্রায় হতে হবে বোকা বক্সে আমি কত চিৎকার করলাম সেটা বড় ব্যাপার না ঠিক আছে কাজেই যে আগে আসবে সে আগে পাবে আমি আরও হয়তো খুব জোর হলে পঁচিশ ছাব্বিশটা প্রতিকার তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে ভালো থাকুন যদি সঠিক গণনা হয় যদি সঠিক গণনা হয় তাহলে সঠিক ফলাদেশ করা সম্ভব এটা আমি না এটা আমার লেখা ত্রক্ষর জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবেশিকা পর্ব এক পর্ব দুই পর্ব তিন যারা পড়েছেন এই বইগুলো এখন আমি কলেজ স্ট্রিটে কোনো দোকানে দিই না একটা টাইমে দিতাম এগুলো সরাসরি আমার কাছে ডাক যোগে বা সরাসরি পাওয়া যায় এই বইগুলো যারা পড়েছেন তারাও আজকে এই মাপের বিচার বা এই মাপের ফলাদেশ করতে পারেন হ্যালো নমস্কার নমস্কার কে বলছেন আপনি রেমেডি দিয়েছিলেন খুব আনন্দের সাথে বলছি মানে আমার প্রমোশন টা হয়ে গেছে এবং আমার অশান্তি কথা ধীরে ধীরে মিটে গেছে কতদিন আগে এটা এটা মোটামুটি আপনার কাছে আট মাস হলো আমরা যে টাইমে আপনার জন্মকুণ্ডলী বিচার করছি সেই টাইমে আপনার কি দশা চলছে সেই টাইমে কি ট্রানজিস্ট সেই অনুযায়ী প্রতিকার গুলো আমরা নির্ধারণ করি এবং সেই টাইমে নক্ষত্রের অবস্থান সেই টাইমে আমরা প্রতিকার নির্ধারণ করি প্রতিকারের মাত্রা নির্ধারণ করি সেই প্রতিকারটা তৎক্ষণাৎ পড়া ধারণ করা সবচেয়ে ভালো অনেকে বিলম্বিত করে এতে কিন্তু ভুল ধরুন আজকে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তার বললো আপনার লিভারের প্রবলেম হচ্ছে আপনি এই ওষুধটা খান আপনি দু বছর পর সেই ওষুধটা খেলেন তখন তো দিনে দেখা যাচ্ছে লিভারের প্রবলেমটা হয়তো আরও জটিল জায়গায় চলে গেছে তখন হয়তো সেই ওষুধটা কাজ নাও করতে পারে বা সেই ওষুধটার মাত্রাটা বাড়াতে হতে পারে যদি সঠিক গণনা হয় তাহলে সঠিক প্রতিকার নির্বাচন করা হয় সঠিক প্রতিকার যদি সব সঠিক টাইমে সঠিক মাত্রায় ধারণ করা যায় তাহলে একটা মানুষকে উন্নতির কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এটা আমি বিগত কয়েক বছর ধরে প্রমাণ করেছি আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি বাইরের প্রতিকারে বিন্দু মাত্র দায়িত্ব নিই না এবং এই টাইমটা পাওয়ারফুল টাইম এই টাইমটাকে কাজ লাগান যদি বাস্তু না করে থাকেন বাস্তু করুন দেখুন বাস্তু কি জিনিস 
খুব অল্প সময় আমার হাতে আছে কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন আজকে আপনার বলুন ডেট অফ বার্থটা বলুন মিষ্টি আনতে হবে না আপনি পাঁচজন আগে বলুন যে পুলক চক্রবর্তী কাছে আমি কাজ পেয়েছি যেটা সত্যতা সেটা সেরকম সেটা ঠিক আছে বেশি মিষ্টি গেলে আমার সুগার হয়ে যাবে তখন আপনাদের কাজ করবো কি করবে তাই না হরোস্কোপি আলোচনা করলাম যে দশমে লগ্ন তৃতীয় সপ্তম নবম দশম দ্বাদশে যদি শনি থাকে তাহলে তার জীবনে উন্নতি অনেকটা বেশি বয়স হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবং বেশি বয়স হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জন্মকুণ্ডলিটা বিরাট পাওয়ারফুল একটা জিনিস বলবো যে এই মানুষটার যতটা যোগ্যতা সেই অনুযায়ী জীবনে উঠতে পারে নেই যতটা এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এই মুহূর্তে নবমে ভাগ্যস্থানে রাহু আছে ট্রানজিস্টার এবং সেই রাহু লগ্নের উপর দৃষ্টি দিচ্ছে এখন শারীরিক নানা ডিস্টার্ব দিচ্ছে এবং মানসিক একটা ইয়ে করছে এবং কর্মসূত্রের জন্য খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে যেটা শারীরিক দিক দিয়ে ট্রেস পড়ছে এবং কাজের ক্ষেত্রে খুব চাপ চলছে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে কিন্তু যতটা দৌড়াদৌড়ি উনি করছেন সেই পদ মর্যাদা অনুযায়ী সেই সম্মান কিন্তু উনি পাচ্ছেন না ঠিক আছে এটা একটা জিনিস বৃহস্পতি এখন খুব ভালো পজিশনে ট্রানজিস্টার আছেন দ্বাদশে মানে ষষ্ঠ স্থানে জীবিকা স্থানে দৃষ্টি দিচ্ছে বৃহস্পতি দশান্ত দশা চলছে শুধু ট্রানজিস্টার রাউর যে অশুভ প্রভাব এই রাউর অশুভ প্রভাবটাকে যদি দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি সাহায্যে কমিয়ে দেওয়া যায় উন্নতির চরমতম জায়গায় যাবেন যে ফল আপনি পেয়েছেন সেটা সবাই পাবেন ঠিক আছে ঠিক আছে চেম্বারে যোগাযোগ করুন এবং এই পাওয়ারফুল টাইমটাকে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত এই সময়টাকে কাজে লাগান ঠিক আছে হ্যাঁ আমাদের হাতে একদম সময় নেই শুধু আমি যেটুকু বলবো যে একটা জায়গায় চলতে গেলে পরে হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না সাধু থাকবে ডাক্তার থাকবে ইঞ্জিনিয়ার থাকবে সাংবাদিক থাকবে খেলোয়াড় থাকবে পুরুষ নারী বাচ্চা বৃদ্ধ সবাই থাকবে এবং সেখানে চোরও থাকতে পারে সবকে নিয়ে মানিয়ে চলতে পারে আমার কাছে যে কোনো ক্লায়েন্ট আসুক না কেন আমার কাছে যে কেউ ফোন করুক না কেন সবাইকে আমি সম্মান দেবো এবার আপনি আপনার সংস্কার রুচি অনুযায়ী কী রকম ব্যবহার করবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আমার কাজ আপনাদের উন্নতি করানো আমার কাজ আমার জন্ম জ্যোতিষ হিসাবে আপনাদের ভালো করা আপনারা সেটা কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার এবং বিগত কয়েক বছর ধরে আমি প্রমাণ করেছি আমি পুলক চক্রবর্তী আজকে তিনি একমাত্র অ্যাস্ট্রোলজার যে প্যাডে বিচার লিখে দিই এবং আমার লেখা তরক্ষর জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবেশিকা যারা পড়ছে তারাও এই কাজটা করতে পারে তারাও অব্যর্থ প্রতিকার করতে পারে ভালো থাকুন